underline omong dikit tapi nyelekit bersama Om Bob temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia Om Bob disukan banyak warga negara Indonesia yang ikut menjadi tentara ISIS di Suriah dan ditahan di Turki Lalu ada rencana akan dipulangkan ke Indonesia. Bagaimana Om Bob menggaris bawahi masalah ini? Isu itu memang santer terdengar ya. Mm-hmm. Bahwa pemerintah Turki mempunyai rencana untuk meminta Indonesia menerima kembali orang-orang Indonesia, warga negara Indonesia mm-hmm. yang ikut bertempur menjadi anggota ISIS di Suriah sana. Mm. Nah ini... Pemerintah Indonesia kan ya bingung ya Ini naknya gimana gitu kan yeah. Ini seperti buah si Malakama yeah. Dimakan buahnya bapaknya meninggal Tidak dimakan ibunya yang meninggal ya <laughs> Jadi ini semasuk seperti ini yeah. ya yeah. Apalagi kemarin yang ada pengeboman di gereja Filipin mm-hmm. Itu ternyata dideklarasi oleh pemerintah Filipin Bahwa mm-hmm. memang Itu adalah orang Indonesia Dua yeah. orang itu mm-hmm. Bom bunuh diri Nah ini kan repot ya Betul. Kemarin di tanah air kita ini juga banyak Teroris-teroris yang berafiliasi dengan ISIS mm-hmm. Nah sekarang kalau orang-orang Indonesia yang Di sana ikut berperang menjadi tentaranya ISIS ya yeah. Anggota ISIS yeah. Itu apakah Boleh diterima kembali di Indonesia mm-hmm. Katanya kan dia pemegang paspor Republik Indonesia Sebenarnya status kewarganegaraan mereka itu seperti apa Om Bob? Nah kan di Indonesia ada undang-undang Bahwa seorang warga negara Indonesia Itu secara otomatis kehilangan kewarganegaraannya mm-hmm. Apabila yang bersangkutan itu menjadi Tentara negara lain hmm. Nah apakah pasal ini Bisa dipakai hmm. bahwa Orang-orang Indonesia yang Berangkat ikut berperang Menjadi anggota ISIS Di Suriah hmm. Atau pergi ke mana-mana itu kan Filipin hmm. itu kan juga banyak ya hmm. Itu apakah dia masih menjadi Warga negara Indonesia hmm. Nah itu kan Jadi kalau memang secara otomatis Dia sudah Dinyatakan bukan lagi warga negara Indonesia mm-hmm. Karena sudah berperang untuk kepentingan negara lain mm-hmm. ISIS tadi itu Ya mestinya pemerintah Indonesia nggak usah repot-repot Jangan mau diterima mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Jadi kalau kita lihat itu Malaysia Itu negara Islam mm-hmm. Itu warga negara Malaysia yang berani pergi ke Suriah Itu saja pulang sudah dihukum Nah ini sekarang yang dari Indonesia Pergi ke Suriah berperang Menjadi tentaranya ISIS mm-hmm. ISIS itu kan Tentaranya negara Islam Suriah dan Irak yeah. Itu kan gimana ya Jadi mm-hmm. sudah pasti mereka itu tentara asing nah, Warga negara yang Menjadi tentara asing Otomatis warga negaranya hilang mm-hmm. Nah itu dipegang teguh yeah. Karena kalau sampai masuk Di dalam negeri kita Diterima mm-hmm. kembali Wilayah Indonesia itu kan besar sekali ya. Ya. Pulaunya itu ada puluhan ribu ya. mm-hmm. Nah itu nanti kalau membentuk sel-sel kecil gimana ya. Apalagi mereka sudah dicuci otaknya mm-hmm. sedemikian rupa Sehingga mm-hmm. kalau melakukan bunuh diri mm-hmm. dengan bom Yang membawa banyak korban-korbannya itu Sudah dicuci otaknya kalau dia itu masuk surga Dan di surga sudah dijemput oleh 70 bidadari Wah, <laughs> ya kan? Yeah. Itu sudah tertanam seperti itu yeah. Jadi kalau sampai diterima kembali mm-hmm. Dan penuh dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan yeah. Nah ini juga repot yeah. Mikir yang orang yang tidak berdosa Kena bom bunuh diri terus pada Luka-luka dan mati mm-hmm. Atau berkeperimanusiaan Terhadap orang-orang yang sudah Nyata-nyata menjadi Tentara ISIS diterima kembali yeah. Dengan dasar Perikemanusiaan Nah mestinya perikemanusiaan Ini harus dipilih mm-hmm. Perikemanusiaan terhadap Manusia yang banyak itu Lebih penting 
daripada peri kemanusiaan untuk orang-orang yang lebih sedikit. Hmm. Toh yang sedikit ini membahayakan kita semua, hmm. ya. Hmm. Kemarin itu ada bom gereja di Solo, hmm. uh, bom Bali yang luar biasa. Yeah. Eh, itu kan bikin susah semua orang. Yes. Nah, kalau sudah tahu nyata-nyata seperti ini, mestinya perlu dipikirkan kembali hmm. dan kita juga perlu mendukung putusan pemerintah bahwa putusan yang paling bijaksana harus diambil untuk menyelamatkan lebih banyak rakyat Indonesia daripada memikirkan yang sedikit tapi membahayakan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia at hotmail.com ombobindonesia at hotmail.com Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om 